ആമേൻ ഹലലൂയ ഹലലൂയ ഓക്കെ ആധാരമായി യോവാൻ എഴുതുന്ന സുവിശേഷം മൂന്നാമത് അധികാരം ഒന്നിൽ നിന്ന് ആറ് വരെ യാരാവാസിങ്ങ് ஓகே மூன்றிலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் இயேசு அவனுக்கு பிரயோத்தியமாக ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் ஐந்தாவது வசனம் ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் நேத்து வராமல் இன்னைக்கு வந்தவங்க எத்தனை பேர் கை தூக்குங்க அப்போ நேற்று வந்தவங்கள தான் காணும் போல சரி நேற்று இதே வசனத்தை வைத்து மறுபடியும் பிறக்கிறது குறித்து பேசணும் இப்போது முந்தைய காலத்திலலாம் கேட்பாங்க மறுபடி பிறந்திருக்கிறியான்னு இப்போ கேட்குறோம்ல ரசிக்கப்பட்டிருக்கியா அப்படின்னு முந்தைய காலத்தில் நான் அப்படி கேட்ட எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது மறுபடியும் பிறந்தாச்சா அப்படின்னு மறுபடியும் பிறக்கிறது அப்படிங்கிறது இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறாரு மறுபடியும் ஒருத்தன் பிறக்கணும் அவன் எப்படி பிறக்கிறான் ஆவியினாலும் ஜலத்தினாலும் பிறக்கிறான் ஒருவன் ஆவியினாலும் ஜலத்தினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனிய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டோம் அதை காண மாட்டோம் ஏன் பிறப்ப மாத்துறாரு அப்படின்னு நேற்று நம்ம பார்த்துருந்தோம் சங்கீதத்தில் நான் துர்குணத்தில் உருவானேன் தாய் வந்து என்ன பாவத்தில் கற்பம் தரித்ததுனால ஒரு மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமையினால ஆதாமனுடைய கீழ்ப்படியாமையினால நம்ம எல்லாரும் பாவிகளாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதுபோல் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கீழ்ப்படிதலினாலே எல்லாரும் நீதிமன்றங்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஹலே லூயா அப்போ இந்த பாவம் எப்படி வருது எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமை ஆனால் எல்லாரும் பாவிகள் எப்படின்னா பிறப்பினால வருகிறது அவனும் அவன் சந்ததி சந்ததி சந்ததியாக வந்து நம்ம அந்த பாவத்திலேயே என் தாய் கற்பம் தரித்ததுனால நானும் இப்போ எப்படி இருக்கிறேன் பாவியாக இருக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவும் கீழ்ப்படிந்தார் அந்த கீழ்ப்படிதலினாலே உண்டான நீதி எனக்கு வந்திருக்கிறது எப்படி வந்துச்சு என்னுடைய பிறப்பினால வந்துச்சு இங்கே என் தாயும் தகப்பனும் என்னை பெற்றெடுக்கிறார்கள் இங்கே நீதியில் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பரிசு தாவியானவர் என்னை பெற்றெடுக்கிறார் ஹலே லூயா ஒரு புதிய மனுஷனாய் கர்த்தர் என்னை ஞான ஸ்நான தொட்டியிலிருந்து வெளியே கொண்டு வர்றார் நேற்று சொன்ன ஞான ஸ்நானம் மனுஷன் கொடுக்குறான் ஆவியினால ஞான ஸ்நானம் பரிசு தாவியானவர் கொடுக்குறார் இப்போ நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டு வரோம் ஆனால் அங்கே ஆண்டவர் நேற்று நம்ம படித்தது என்ன ஒருத்தன் தண்ணிக்கு உள்ளே போயிட்டு வர்றது வந்து உன் பழைய மனுஷனை நீ சிலுவையில் அறைந்து அவன் செத்து போயிட்டான் அவன் என்ன பண்ணுற நீ அடக்கம் பண்ணுற நீ பழைய மனுஷனை அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே விட்டுட்டு நீ வெளியே வரும்போது கிறிஸ்துவை நீ தரித்து கொள்ளுகிறாய்னு கலாத்தியர் மூன்று இருபத்தி ஏழின்படி நம்ம பார்த்தோம் அப்போது ஒரு மனுஷனுடைய பிறப்பு டிஎன்ஏவை கத்தர் மாற்றுகிறார் ஏன் மாற்றுறாரு இவன் பாவத்தில் பிறந்ததுனால பாவம் செய்துட்டே இருக்கிறான் அவன் பிறப்பை மாற்றுவோம் அவன் நீதி உள்ளவனாக இருப்பான் ஆவியினாலும் ஜலத்தினாலும் அவன் பிறக்கட்டும் அவன் நீதி செய்கிறவனாக இருப்பான் ஹாலே லூயா அப்போ ஜலத்தினால பிறக்கிறது என்னென்னா நான் பாவத்திற்கு மறித்தவனாக இருக்கிறேன் நம்ம அந்த வசனம் படித்தோம் இங்கே வந்திருக்கிற கொஞ்சம் பேருக்காக அந்த வசனத்தை நான் படிக்கணும்னு விரும்புகிறேன் ரோமர் ஆறாவது அதிகாரத்துக்கு போங்க ரோமர் ஆறு புதுசாக வந்தவங்க நல்லா அது பாருங்க நான்காவது வசனத்தை மட்டும் படிப்போம் மேலும் எல்லாம் சேர்ந்து படிப்போம் பிதாவின் மகிமைனாலே கிறிஸ்து மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்திற்கு உள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாலே ஞானஸ்நானம் என்ன பண்ணுது நம்ம அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக கொண்டு போதான் மரணத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் நம்ம அடக்கம் பண்ணு எதை அடக்கம் பண்ணுது அடுத்த வசனம் ஆதலால் அடுத்து ஆறாவது வசனம் ஆறாவது வசனம் நாம் இனி பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு பாவ சரீரம் ஒழிந்து போகணும்னு சொல்லி நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோடே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டான் ஹாலே லூயா நீங்களும் நானும் ரசிக்கப்பட்ட பிறகு பாவம் செய்யக்கூடாது என்பதற்காக இந்த ஞான ஸ்நானத்தை ஒழுங்கு பண்ணினார் நம்ம மாம்சத்தில் பார்க்கும்போது தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டு வரேன் நான் உள்ளே என்ன நடக்குது பழைய மனுஷனை அப்படியே விட்டுட்டு ஒரு புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ளுகிறோம் இந்த பட்டாம்பூச்சி உருவாகுது பாருங்கள் அந்த கூட்டிலேருந்து அது புழு மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த கூட்டுக்குள்ளே தெர் இஸ் சம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கோயிங் ஆன் அந்த குழு அந்த கொக்குன் அதுக்குள்ளே என்னமோ நடந்துட்டுருக்குது அது புழுவாக இருந்தது 
அழகான பட்டாம்பூச்சி அது மாதிரி தான் ஆண்டவர் இங்கே மாற்றி கொண்டிருக்கிறார் டிஎன்ஏவை மாற்றி நம்முடைய சாயலை ஆண்டவர் மாற்றுகிறார் இப்போ பறக்க முடியாத அந்த புழு ஊர்ந்து ஊர்ந்து போயிட்டு இருந்த புழு இப்போ என்ன பண்ணுது பறந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நமக்கும் அப்படி தான் ஊர்ந்து ஊர்ந்து தோல்வியில் தலையை தூக்க முடியாமல் இருந்த நமக்கு ஆண்டவர் நம்மை உயர உயர பறக்க செய்ய போகிறார் ஹாலே லூயா எத்தனை பேர் அது வேணும்னு சொல்கிறீங்க அப்போ இந்த செய்தி நமக்கு என்னென்னா நேற்று ஜலத்தினாலே எப்படி பிறக்கிறது இன்றைக்கு ஆவியினாலே எப்படி பிறக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டுமா இருக்கிறது ஹலே லூயா ஹலே லூயா இதெல்லாம் ஏன் செய்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் எட்டாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஒன்பது அது வசனம் நம்முடைய குமாரன் தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரர்களுக்குள்ளே முதற் பேரானவராக இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன் குறித்தாரோ குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பா இருக்கும்படி எப்படி குமாரன் யாருங்க ஏசு அந்த சாயலுக்கு ஒப்பா இருக்கும்படி நம்மை முன் குறித்திருக்கிறார் எதுக்கு ஆண்டவர் நம்மை ரசித்து இருக்கிறார் நல்ல கவனிங்க எதுக்கு நீங்கள் ஏசு ஏற்றுக்கொண்டீங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை மூலமாக வந்தீங்க வியாதியாக இருந்துச்சு கடலில் இருந்துச்சு இந்த இயேசு சுகம் தருவார் இந்த இயேசு பிரச்சனைகளை தீர்ப்பார் சொன்னாங்க நாங்கள் நம்பி வந்தோம் அப்படியே ஆச்சுங்கன்னு வந்துட்டோம் ஆனால் இதனுடைய முக்கியமான கோல் என்ன தெரியுமா இந்த ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் என்ன தெரியுமா நீங்கள் எங்கே தெரியுமா போகணும் குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பா இருக்கும்படி ஏசு கிறிஸ்து எப்படி இருந்தாலும் அப்படி இருக்கும்படிக்கு தேவன் உங்களை முன் குறித்திருக்கிறார் அதனால தான் இங்கே வந்துருக்கிறீங்க இந்த பிரச்சனையெல்லாம் ஒரு தூண்டில் மாதிரி தூண்டில் மீன் மாதிரி இந்த வியாதி ஒரு தூண்டில் மீன் மாதிரி இதெல்லாம் சின்ன சின்னதை பொறியெல்லாம் போட்டு மீனை பிடிக்கிற மாதிரி ஆண்டவர் உங்களை பிடித்து இழுத்திருக்கிறார் எதுக்கு தெரியுமா உங்களை வச்சு மீன் குழம்பு செய்யறதுக்கு இல்லை உங்களை தம்முடைய சாயலுக்கு மாத்திருக்கு அவரை போ யாராவது அப்படி செய்வாங்களா இந்த நாத்தம் பிடிச்ச நம்ம ஒரு நாள் குளிக்கலன்னா குளிச்சா கூட இப்போ நாருது அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு கிளைமேட்லாம் என்ன சோப்பு போட்டு குளிச்சாலும் அரை மணி நேரத்தில் என்ன ஆயிருது இந்த மாதிரி ஆட்களை ஆண்டவர் தூக்கி எடுத்து அவரை போல மாத்தணும்னு விரும்புகிற இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வத்தை எங்கேயா பார்த்துருக்கீங்களா ஏழைகளை பார்த்தா நம்ம கொஞ்சம் தூரமாக போவோம் இல்லையா கஷ்டப்படுறவங்கள பக்கத்தில் கூட போகிறது இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் சொல்ல அவங்க தான் தேடி வராரு இந்த பாதிகளை தான் நான் தேடி வரேன் இந்த நாத்தம் பிடிச்சவங்க தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி அவருடைய சிங்காசனத்தை விட்டு அவருடைய சாயலுக்கு நம்ம மாற்ற வந்தார் என்ன தெரியுமா செய்தார் பிதாவுக்கு நிகராக இருந்தாராம் பிதா பிதாவுக்கு நிகராக இருந்ததை கொள்ளையாடின பொருளாக எண் எண்ணாமல் அதையெல்லாம் வெறுமையாக்கி எல்லாம் கழட்டி போட்டுட்டு மனுஷ சாயலானார் நம்ம போல ஆகி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உங்களுக்காக வந்திருக்கிறார் எதுக்கு தெரியுமா எதுக்கு தெரியுமா மனுஷ சாயலில் வந்து மனிதர்களாகிய உங்களுடைய பாவத்திற்காக அவர் மறித்து அவர் உயிர்த்தெழுந்து போனது போல நீங்களும் உயிர்த்தெழுந்து வரணும்னு சொல்லி அவருடைய பிரம்மாண்டமான சாயலை விட்டு அடிமையின் ரூபமான இந்த மனுஷ சாயலை எடுத்தது காரணம் உங்களை என்னையும் தன்னுடைய சாயலுக்கு மாற்றி கொள்வதற்கு ஹலலுயா அவர் நம்ம சாயல் எடுத்து நம்ம அவர் சாயலுக்கு மாற்ற முடியும் வந்தார் என்ன ஒரு அழகான தெய்வம் பாருங்க இந்த நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறோம் நிறைய அவதாரங்கள் தெரியும் நமக்கு தெய்வங்களும் அவதாரங்களாக வர்றாங்க அப்படின்னு எல்லா அவதாரத்தையும் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு தீமை நடக்கும்போது தீயவர்களை அழிக்கும்படி வருவாங்க இல்லையா ஒரு அவதார் ஏதோ ஒன்று போலீஸ் மாதிரியோ ஏதோ ஒன்று மாதிரி வந்து தீயவர்களை எல்லாம் கொண்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க தங்களுடைய நிலைக்கு திரும்பி கொள்வார்கள் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரமே எல்லாத்தையும் விட்டு வந்தார்னா விட்டு வந்தார் உங்களுக்காக எனக்காக பிதாவுக்கு நிகராக இருந்தது எல்லாம் கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தார் எதுக்கு தெரியுமா உங்களை மீட்டு கொண்டு போய் அவரை போல மாற்றி அவர் பக்கத்திலேயே வைத்துக்கணும்னு சொல்லி அதனால்தான் அவர் மனுஷனாக வந்தார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் அந்த அவருக்கு ஒப்பான சாயல் மாற்றுகிற அந்த ஆவியின் பிறப்பை உங்களுக்கு கட்டளையிட போகிறார் நம்ம செத்து புதைச்சிட்டோன்னு வைங்க அவனுக்குள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாமல் புதைச்சிருந்தீங்கன்னா எக்கால சத்தம் துணிக்கும் போது அந்த சரீரம் எந்திரிக்க போகிறதே மறுரூபப்பட போகிறதே கிடையாது நல்ல அடக்கம் பண்ணி கிறிஸ்தவன் சொல்லி வசனமெல்லாம் படித்து நம்ம அடக்கம் பண்ணலாம் ஆனால் எக்கால சத்தம் துணிக்கும் போது அந்த சரீரத்தை அந்த சாவுக்கு எதுவான சரீரம் அங்கே சரீரமே இல்லைன்னா கூட ஒரு எலும்பு துண்டு இருந்தால் கூட அங்கே முழு சரீரத்தை ஆண்டவர் மறுரூபப்படுத்தி அந்த ஒரு நொடியில் கொண்டு வருவார் ஹலே லூயா 
அந்த குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக்கும்படியாக்கும் இந்த பரிசுத்தாவியான் அவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நிறைய வேலை செய்கிறார் பரிசுத்தாவியன் உங்களுக்குள்ளே வந்துட்டார்னா பாவத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு பலனாக இருக்கிறார் பலனாக இருக்கிறார் நான் நேற்றே சொன்னேன் பாவத்துக்கு மறிச்சா ஒரே தடவை மறிச்சிடும் நீதிக்கு பிழைக்கிறதுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் பலனாக இருக்கிறார் ஹலலூயா நீங்கள் செய்திட்டு இருந்த பாவத்தையே நீங்கள் செய்ய போகிறது இனி கிடையாது பெற்றுக்கொண்ட பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சத்தத்திற்கு உங்கள் செவிகள் விருத்த சேதனமாகட்டும் அவர் எப்பொழுதும் பேசி கொண்டிருக்கிறார் எப்பொழுதும் பேசுகிறார் யார் யாரெல்லாம் பரிசுத்தாவி பெற்றுங்களோ நீங்கள் பாவம் செய்ய போகும்போதெல்லாம் அவர் பேசுகிறார் என்னென்னா நம்முடைய மாம்சம் பலன் கொள்றதுனால ஆவியானவருடைய சத்தம் கேட்கறது இல்லை நமக்கு அவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் நோ அப்படி சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் த சவுண்ட் ஆஃப் நோ சம்டைம்ஸ் இஸ் நத்திங் ஃபார் அஸ் அந்த நோவை நம்ம கவனிக்கிறது இல்லை டு நாட் டூ இட் அப்படியே ஏங்கி சொல்லுவார் வேதனைப்படுவார் ஒவ்வொரு தடவையும் நீ என்ன சிலுவையில் அறையிறிய அவர் எவ்வளோ பொறுமையாக இருக்கிறார் மட்டும் பார் யோசிச்சு பாருங்க கிறிஸ்தவர்கள் யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை பொறுமையாக இருக்கிறார் எத்தனை பாவத்தை சகிச்சு கா பொறுமையாக இருக்கிறார் இந்த சத்தியத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கறது எதுக்கு தெரியுமா இனிமேல் அவர் பொறுமையாக இருக்கக்கூடாது உங்களை பார்த்து பெருமையாக இருக்கணும் உங்களை பார்த்து பெருமைப்படணும் நான் இவனை ரசித்தம் பாரு நான் பெருமைப்படுகிறேன் மனஸ்தாபப்படாமல் அவர் மனதில் ஒரு பெருமையோடு இருக்கணும் உங்களை பார்த்தா ஹால் எலுயா அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை மாற்றத்தை ஆவியானவர் இன்றைக்கு கொடுக்க போகிறார் நம்ம அபிஷேகத்திற்காக ஜபிக்க போகிறோம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்திற்காக யாரும் பயப்படக்கூடாது வெக்கமெல்லாம் படக்கூடாது நாங்கள் அந்த எட்டு மணி ப்ரேயர் சொன்னேன் இல்லைங்களா பசங்களை வச்சு பண்ணுறது ஒரு பையன் கூப்பிட்டா வரவே மாட்டான் ஏன்னா எங்கள் சர்ச்சு கொஞ்சம் நீளமாக பெருசாக இருக்கும் நிறைய பேர் வர்றதுனால பெருசாக இருக்குது ஒரு அவன் அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் டே நீ வராமல் மட்டும் இரு இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் கழித்து வந்துட்டான் வந்துட்டு அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா யார் மேலேயும் ஆண்டவர் இறங்கவே இல்லை எனக்கு ஒரே சந்தேகம் இவன் மட்டும் சர்ச்சு முழுசு உருள்றான் அங்கே போகிறான் சேரெல்லாம் தூக்கி உடையுது வரான் அங்கே போயிட்டு வரான் அவனே வரான் போட்டு நானும் ஆண்டவரே டெய்லி எல்லாரையும் நிரப்புவீங்களே இன்றைக்கி என்ன இவனை மட்டும் போட்டு உருட்டிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு காரணம் தெரியல முடிச்சோன்னே கண்ணீரோடு சொல்கிறாரு எனக்கு இந்த மாதிரி ஆடுறது இதெல்லாம் பிடிக்காது நான் அதனால தான் நான் வரவே இல்லை அதனால தான் தான் இன்றைக்கி ஆண்டவர் உன்னை மட்டும் உருட்டினார் அவனை எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அது அவனை மட்டும் உருட்டி விட்டு விட்டு அந்த அந்த மாம்சத்தின் பலனை ஆண்டவர் முறித்து போட்டார் அன்றைக்கு ஹலலூயா அவன் வெட்கப்படுறதில் இல்லை பயப்படுறதில் இல்லை ஆவியானவர் வந்து தேவன் எனக்குள்ளே வரார் பிசாசு போகும்போது தெரியும் ஆவியானவர் வரும்போது தெரியும் ஆவியானவர் போகும்போது தெரிய மாட்டேந்து பிசாசு வரும்போது தெரிய மாட்டேந்து ஒரு ஒரு பெண்ணுக்குள்ளே பேய் பூந்துருச்சு எப்படி பதினோரு வயசாக இருந்தால் இவோ பேய் படம் பார்த்துட்டு இருந்தா அதான் பூந்துட்டான் அந்த நேரத்தில் இன்றைக்கி நீங்கள் சினிமா பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சீரியல் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா நான் பத்து வருஷம் சர்ச்சுக்கு போகிறேன் தம்பி ஆனால் எங்கள் வீட்டில் நாற்று நாள் சண்டை தீர மாட்டேதுன்னா சீரியலை கட் பண்ணுங்கள் தானாக நின்றுடும் சண்டைகள் ஏன்னா நீங்கள் பக்கவாட்டு வாசல் திறந்து வச்சுருக்கிறீங்க கல்லன் பின்னாடி வாசல் வழியாக வர்றதுக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக அங்கே ஜோடிச்சு டெக்கரேஷன்லாம் போட்டு சீரியல் லைட் போட்டு வச்சுருக்கீங்க எங்கள் வீட்டில் ஒரு நாள் என்னோடய வாலிப வயசு அந்த சின்ன இப்போ நீ வாலிபன் தானே அப்படின்றீங்களா சின்ன வயசில் இப்படி சேனல்ஸ் நான் ரொம்ப கிரிக்கெட் பார்ப்பேன் அன்றைக்கி ஒரு பேய் படம் வந்துருச்சு அப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது உண்மை கதைன்னு சொல்கிறாங்களே அந்த டைட்டில் போட்டு இது உண்மைன்றாங்களே பார்ப்போமேன்னு மதியானம் அஞ்சே நிமிஷம் பார்த்தோம் பாருங்கள் பிசாஸ் அங்கே வந்தது என் ஆவியில் அப்படி உணர்ந்தேன் என் முடியெல்லாம் அப்படி நின்றுச்சு மதியானம் ரெண்டு மணிக்கு எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியல அது பெரிய கேம்பஸ் நிறைய வீடு இருக்குது ஆனால் உள்ள பயம் வெளியே ஆசீர்வாத டிவியை போட்டுட்டு ஓடி வந்தோம் பாருங்க அவர் என்ன தெரியுமா ஜபம் பண்ணார் அந்த போட்ட மாத்திரத்தில் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அசுத்தாவியெல்லாம் வெளியே போட்டோம் அப்படி அந்த செகண்டில் அந்த ஜபத்தை போட்டார் எனக்கு ஆண்டவர் நீ நல்லவர்ப்பா அப்படின்ட்டு வெளியே ஓடி வந்து நின்றுட்டு இருக்கேன் அப்போ வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்க வந்தாங்க ஏன் தம்பி வெளியே நிற்கிறீங்க நீங்கள் உள்ளே போகணுமா நான் வரேன் ஆ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க உள்ளே போனோன்னே மெதுவாக வந்து அந்த ஊழியக்காரங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போனால் அங்கே யார் இருக்கிறா 
ஜபம் இல்லைன்னா அப்படியே க்ளீனாக தெரியும் நீங்கள் ஊழியக்கார் வந்தப்போ நீங்கள் பயங்கரமாக ஜபிச்சாலும் எங்களுக்கு தெரியும் இங்கே ஜபமே இல்லைன்றது அப்படி அப்படி காட்டிடுவார் ஏன்னா வந்த உடனே அந்த பிரசன் அங்கே இருக்கிற பிரசனத்தோடு கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது அப்படியே அந்த வெறுமை உணர்வும் பாருங்கள் சில வீட்டில் குச்சி எடுத்து அடிக்கலான்னு தோணும் அவங்கள என்ன ட்ராமா போடுற நீ அப்படின்னு அப்படி ஆண்டவர் காட்டி கொடுப்பார் உங்களுக்கே காட்டி கொடுப்பார் உங்களுக்கே சொல்லுவார் உங்கள் வீட்டில் என்ன பிர எங்கள் காரில் எப்போவுமே தேவனுடைய பாட்டு ஓடும் ஒரு நாள் வேறு பசங்க கார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டானுங்க அவனுங்க எஃப்எம் போட்டு தள்ளிட்டானுங்க நான் அடுத்த நாள் வந்து காரை எடுத்தோன்னே என் தம்பிகிட்ட கேட்டேன் கார் யார் எடுத்துகிட்டு போனான் ஏண்டா தெய்வ பிரசனமே இல்லைங்க என்ன பாட்டு போட்டானுங்க அவனுங்க தெரியல அப்படின்னா அப்போ தெரிஞ்சு போச்சு தெரியலன்னா தெரிஞ்சிருச்சு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் வீட்டு அதனால தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை ஆவியில் பிறக்க செய்ய போகிறார் சீரியல் முடியல விட முடியல அவன் வேற பயங்கரமான டைமில் தான் தொடரும்னு போடுறான் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு வரணும் ஒரு டைமில் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது மல்லிகை கடைக்கு எங்கள் அப்பா போக சொல்லுவார் பாருங்கள் எட்டு மணிக்கு போனால் எல்லார் வீட்லேயும் சித்தியை தான் கூப்பிடும் டிவி ஏன்னா இத்தனை பேருக்கு சித்தி இருக்குதான்னு பார்த்தா எல்லாரும் சித்தி சித்தின்னு கற்றுது உண்மை சொல்கிறேங்க அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஜெபிக்கவே வேண்டாம் சில பிரச்சனைக்கு இதெல்லாம் நிறுத்துங்க இதெல்லாம் நிறுத்துங்க சினிமா பார்க்காது இன்றைக்கி தேவ பிள்ளைகள் ஒரு ஃபோட்டோ போட்டால் அந்த இன்ஸ்டாவில் என்ன வருது சினிமா பாட்டு வருது அதே பேக்ரவுண்டாக வைக்கிறான் பயமே இல்லாமல் வைக்கிறாங்க நான் அப்படி வைக்க அப்படி வைக்கிறது சினிமா பாட்டு வைக்கணுன்றதுனாலே நான் ஃபோட்டோ வைக்கிறது இல்லை அப்படி வச்சா மியூசிக்கே இல்லாமல் வைக்கிறது பசங்கள்லாம்னா போர் அடிக்குது ஏதோ ஒரு பின்னாடி மியூசிக் போடுங்க அப்படின்றானுங்க நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் பிசாசை விடவே கூடாது வீட்டுக்குள்ளே விடவே கூடாது எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க எனக்கு முடியலப்பா எனக்கு பலன் வேணும் குமாரனுடைய சாயலுக்கு நான் மாறணும் அதுக்கு தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மேல் வரும்போது நீங்கள் பலன் அடைகிறீர்கள் ஹாலே லூயா சொல்லுங்கள் நான் இன்றைக்கு பலன் அடைய போகிறேன் சொல் நான் இன்றைக்கு பலன் அடைய போகிறேன் என்னால் விட முடியாத பாவத்தை விடும்படி எனக்கு பலன் தருகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்ரம் 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 நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க நீங்கள் பாருங்கள் டிவி கூட ஆன் பண்ண மாட்டீங்க உங்கள் வீட்டில் அப்படி ஃபோனை கூட பார்க்க மாட்டீங்க போல் அப்படி ஒரு மாற்றம் உங்கள் பிள்ளைகள்லாம் உங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்பட போகிறாங்க ஹலே லூயா ஆமாம் ஆண்டவருக்கு அது லேசான காரியம் எத்தனை பேருக்கு அது வேணும் குமாரனுடைய சாயலுக்கு நம்ம ஒப்பாகணும் அதுதான் மெயினு ஓகே ஏப்போம் ஓகே அந்த புதிய சிருஷ்டி குமாரனுடைய சாயல் என்பது புதிய சிருஷ்டி நம்ம பார்ப்போம் ரெண்டு குரந்தியர் ரெண்டு குரந்தியர் போங்க ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினாலிலிருந்து பதினேழு வரை சேர்ந்து வாசிப்போம் கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது ஏனென்றால் எல்லா மனுஷருக்காகவும் ஒருவரே மறித்திருக்க எல்லாரும் மறித்தார்கள் என்றும் பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்கென்று பிழைத்திராமல் தங்களுக்காக மறித்து எழுந்தவருக்கு என்று பிழைத்திருக்கும்படி அவர் எல்லாருக்காகவும் மறித்தார் என்றும் நிதானிக்கிறோம் ஆகையால் இது முதற் கொண்டு நாங்கள் ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறியோம் நாங்கள் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியோம் கடைசி வசனம் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் பழையவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின ஹாலே லூயா இங்கே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய வார்த்தை என்னென்னா பதினாறாவது வசனத்தில் பதினாறில் சொல்கிறாரு இது முதற் கொண்டு நாங்கள் ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறியோம் நாங்கள் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தில் பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் இனி அவரையும் மாம்சத்தின்படி அறியும் அப்படின்னு என்ன ஆயிடுச்சு ஏசு மறுரூபம் ஆயிட்டார் ஏசு என்ன ஆயிட்டாரு இப்போ எப்படி ஆனார் அவரை அடித்து சாகடித்து எங்கே போய் வச்சாங்க கல்லறையில் எந்த கல்லறை தெரியாது வச்சாங்க கல்லறையில் வச்சாங்க கல்லறையில் இருந்து ஆண்டவர் ஆமாம் போனார் அவர் சரீரம் என்னாச்சு கரெக்டு அவருடைய சரீரம் அடிக்கப்பட்ட சரீரம் குத்தப்பட்ட சரீரம் என்னாச்சு பரிசு தாவியானவர் போய் மறுரூபமாக்கி வெளியே கொண்டு வந்தார் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா இந்த சாயலுக்கு தான் ஆண்டவர் நம்மை மாற்றும்படி விரும்புகிறார் மறுரூபப்படுத்தினா குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிரும் இங்க பாருங்க ஏசப்பாக்கு ஒரு பேர் இருக்குது என்னுடைய மனவாளன் என்னது 
என் மணவாளர் இன்றைக்கி மழை வரணுன்றதுக்கு மனுஷனுக்கும் கழுதைக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி அப்படியெல்லாம் ஆண்டர் பண்ணுறதில்லை என் மணவாளர் நம்ம யாரும் அவருக்கு மணவாட்டி அப்போ மணவாளனும் மணவாட்டி ஒரே சாயலில் தான் இருக்கணும் மனுஷன் மனுஷியை கட்டணும் நாய் நாயை கல்யாணம் பண்ணிக்கும் அது நம்ம பண்ணி வைக்க தேவையில்லை அதே பண்ணிக்கும் மனுஷன் மனுஷியை கட்டணும் இல்லைங்களா அப்போது என் தேவன் வந்து எனக்கு மணவாளன் சொன்னால் அவர் என்னை போல் இருக்கணும் இல்லைன்னா நான் அவரை போல் இருக்கணும் ஆமாமா இல்லையா அப்போ இந்த மகா பெரிய தேவன் என்ன போல் எப்படி ஆனார் அவர் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணார் மனுஷ ரூபமானார் அடிமையின் ரூபமானார் நம்முடைய சாயலை போட்டு கொண்டார் எதுக்கு போட்டார் தெரியுமா இந்த சரீரத்திலேயே நான் நியாய பிரமாணத்தை தீர்த்து கட்ட போகிறேன் ஏன்னா நியாய பிரமாணத்தினாலே மரணம் வந்துச்சு அந்த மரணத்தை இந்த மாம்சத்திலே நான் தீத்து கட்டிட்டு நான் மேலே போக போகிறேன் எங்கே தெரியுமா மறுரூபமாய் மேலே போக போகிறேன் அதே மாதிரி இப்போ மாம்சமாக இருக்கிற என்னுடைய பிள்ளைகள் என்ன விசுவாசிக்கும் போது நான் பரிசுத்த ஆவியானவரை தந்து அவர்களுடைய சரீரத்தையும் அவங்க மரணத்திற்கு பிறகு மறுரூபமாக்கி என்னை போல ஆக்க போகிறேன் நான் அவர்களை போல மாறி என்னை போல மாற்றும்படி அவர்களுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியை அனுப்பி கிரியை செய்ய போகிறேன் ஹாலே லூயா இதுதான் ரகசியம் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ரகசியம் வேறு அந்நிய பாஷை பேசுறதுக்கு இல்லை ஆவியானவரால் நடத்தப்படும்படியாக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் பாவத்தின் செய்கைகளை மாம்சத்தின் கிரியைகளை நீங்கள் எப்படி தெரியுமா அழிக்கணும் ஆவியினால தான் அழிக்கணும் ரோமர் ரோமர் எட்டு பதிமூன்று சத்தமாக எல்லோரும் வாசிங்க சாவியர்கள் ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள் இப்போ நமக்கு முடியல இல்ல ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஞானசனம் எடுத்திருக்கிறோம் பரிசுத்தாவி கூட பெற்றிருக்கிறோம் ஆனா நம்முடைய மாம்ச கிரி ஓய்ந்திருக்க மாட்டேங்குது சரீரத்தின் கிரி ஓய்ந்திருக்க மாட்டேங்குது இங்க பவுல் சொல்லுவாரு அங்க போக வேண்டாம் ஆனா சொல்றாரு அந்த வசனத்தை வாசிச்சிடலாமா ஏழாவது அதிகாரம் ரோமர் ஏழு பதினெட்டு நான் வாசிக்கிறேன் அது எப்படி எனில் என்னிடத்தில் அதாவது என் மாம்சத்தில் அந்த மாம்சத்தில் என்னிடத்தில் சொன்ன தெளிவுபடுத்துகிறார் என் மாம்சத்தில் நன்மை வாசமாக இருக்கிறது இல்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்குது ஆனால் நன்மை வாசமாக இல்லை நன்மை எங்கிட்ட இல்லை ஏன்னா எங்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா பாவம் என்னில் வாசமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறார் கீழ் வாசனத்தில் சொல்கிறார் இப்போ இருபதில் நான் விரும்பாததை நான் செய்தால் நான் அல்ல எனக்குள்ளே வாசமாக இருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாருனா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற வாசமா இருக்கிற பாவத்தை சிறுவில அறைந்ததுனால நீங்க ஞானம் எடுக்கும் போது அந்த பாவ மனுஷனாக பழைய மனுஷனை அவர் அடக்கம் பண்ணிட்டு இப்பொழுது உங்களுக்கு புதிய சரீரத்தை கொடுக்கிறார் புதிய சாயலை கொடுக்கிறார் கிறிஸ்துவை அடையாளமா கொடுக்கிறார் கொடுத்துட்டு பரிசு தாவியானவரை கொடுக்கிறார் இனி நீ பாவம் செய்ய மாட்ட உன்னால பாவம் செய்ய முடியாது ஏன்னா என்னுடைய பேலன் உனக்குள்ள வைக்கிறார் கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் உனக்குள்ள இருக்கிறார் அவர் என்ன பண்ணுவார் குமாரனுடைய சாயலுக்கு நம்மை மாற்றுவார் ஹாலே லூயா நீ யாராவது கேட்டாங்களா எதுக்கு நீ கிறிஸ்தவனா இருக்கிறேன் கேட்டாங்க நீங்க என்ன சொல்லணும்னா என் ஆண்டவர் பாதிரி எவ்வளவு நல்லவர் அவர் அந்த மகிமை எல்லாம் விட்டு என்னுடைய சாயல ஆனார் மனுஷனை அவதாரம் எடுத்துட்டு அவர் பரிசுத்தாவியினால நிறைந்தவராய் மறுரூபமானார் அப்படி மறுரூபமாய் பரலோகத்துக்கு போயிருக்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஏன் தெரியுமா என் சாயலுக்கு வந்தாரு அப்பதான் நானும் மறுரூபமாகணும் அதுதான் அர்த்தம் எந்த வசனத்துக்கு தெரியுமா நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமா இருக்கிறேன் நானே வழி அப்படின்றது ஏசப்பாவ கீழே போட்டு நடந்து போறது இல்லை அவர் மேல வழி அப்படின்றது அவர் ஒரு வழியை காண்பிக்கிறார் நான் உனக்கு ஒரு வழி சொல்லி தர போறேன் சிலுவைக்கு முன்னாடிதான் அது சொல்றாரு எப்படி நான் பரலோகத்துக்கு வரணும்னு கேட்கிறாங்க அப்ப சொல்ற நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனமா இருக்கிறேன் என்ன வழி இப்ப பாரு உனக்கு ஒரு வழி ப்ளூ பிரிண்ட் காமிக்கிறேன் என்ன ப்ளூ பிரிண்ட் நான் சிலுவைக்கு போவேன் சிலுவைக்கு போய் இந்த பாவத்திற்காக என் சரீரத்தை அடித்து கொலை பண்ணுவாங்க அதை அடக்கம் பண்ணுவாங்க மூன்றாம் நாளில் பரிசு தாவியானவரால் நான் எடுப்பப்படுவேன் நான் மறுரூபமாக்கப்படுவேன் நான் பரலோகம் போவேன் பாரு இந்த வழியை நீ பின்பற்றினா நீயும் மறுரூபமாய் பரலோகத்துல நித்தியத்துல என்னோட கூட என் மனவாட்டியா இருக்க முடியும் சொல்லிதான் அவர் சொல்கிறார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிற 
அதுதான் சும்மா எழுதினா எழுதி வச்சிருக்கிறோம் என்ன வழி தெரியுமா காமிச்சாரு நீ பாவத்துக்கு மறித்து உயிர் திடப்பட்டு மறுரூபமாக்கப்பட்டு நித்தியம் போனோம் இதுதான் பேட்டர்ன் எல்லாரும் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டிய பேட்டர்ன் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலிருந்து கல்லறையிலிருந்து பரமேற வரி செய்து முடிச்சது வந்து ஒரு பேட்டர்ன் அதான் சொல்ற நானே வழி நானே என்ன என்று ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வர அந்த வழியை பின்பற்று என்ன நீ செய்யணும் நீ பாவத்துக்கு மறிக்கணும் ஞானஸ்நானம் தேவனுக்கு என்று பிழைத்து எடுக்கணும் வெளியே வந்து தேவனுக்கு வாழ்றது பரிசுத்தாவினால அதுக்கப்புறம் அதே பரிசுத்தாவியால் அவர் செத்து போனவங்க சரீரத்தை உயிர்ப்பிப்பார் மறுரூபப்படுத்துவார் நீங்க பரமேறி வர முடியும் ஹலே லூயா பரலோகம் ரொம்ப உண்மை பரலோகம் நரகம் ரொம்ப உண்மை நம்ம இது இரண்டாம் மரணம் சொல்லுது நரகத்துல போய் கிடக்கிறது இரண்டாம் மரணம் பைபிள் சொல்லுது ஏன்னா ஒருத்த மறிச்சா அவன் திரும்பி வரமாட்டான் அதே மாதிரி இரண்டாம் மரணம் ஆகிய அக்னி கடலுக்குள்ள ஒருத்தன் போயிட்டான திரும்பி வரவே முடியாது அந்த இரண்டாம் மரணத்திலிருந்து உங்களை என்னையும் ரட்சிக்கிறார் காப்பாற்றுகிறார் அதுக்கு பேர் தான் ரட்சிப்பு அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றார் மறுபடி நீ பிறக்கணும் உன் பிறப்பை நான் மாற்றுகிறேன் நீ மாம்சத்துல பிறந்த பாவத்துல பிறந்து பாவி ஆயிருந்த நான் என் ஆவினாலும் என் சலத்தினாலும் உன்னை பிறக்க செய்து உன்னை நீதிக்குரியவனா நித்தியத்திற்குரியவனா நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னு மூணே வசனத்தை காமிச்சுட்டு நம்ம ஜெபிக்க போறோம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக ஹாலே லூயா ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இங்க நம்ம பார்த்துட்டு முடிக்க போறோம் ரோமர் எட்டு ரோமர் எட்டு ஒன்றாவது இரண்டாவது வசனம் ஆனபடியால் கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்து மாம்சத்தின் வடி நடவாமல் ஆவியின் படி நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பில்லை ஓகே காட் இரண்டாவது வசனம் கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் ஆவியின் பிரமாணம் தான் என்னை பாவம் மரணம் என்பவைகளின் பிரமாணத்தில் நின்று விடுதலை ஆவியானவர் தான் விடுதலை ஆகிறார் ஓகே அதை அப்படியே மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க நான்காவது வசனம் சேர்ந்து வாசிப்போம் மாம்சத்தின் படி நடவாமல் ஆவியின் படி நடக்கிற நம்மிடத்தில் ஓகே ஓகே ஐந்தாவது வசனம் அன்றியும் மாம்சத்தின் படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்திற்கு உரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் ஆவியின் படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் எட்டாவது வசனம் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமாய் இப்ப புரியுதா நான் ரட்சிக்கப்பட்டும் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானசனம் எடுத்து பரிசுத்தாவி பெற்றும் நான் மாம்சத்துலதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் பாவத்துல தான் இருக்கிற அப்படின்னு யாரும் கை தூக்குனா நம்ம எல்லாரும் கை தூக்கிடுவோம் என்ன மிஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம என்னத்த மிஸ் பண்ணி இப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் ஆயிடுச்சா மாம்சத்துல நம்ம இருக்கிறோம் ஏன் பழைய மனுஷன புதைச்சாச்சுதான் ஞானஸ்தானத்தின் போது என்ன ஆயிருச்சு ஆனாலும் இந்த மாம்சம் இதே அதிகாரத்துல பதிமூணாவது வசம் நம்ம ஏற்கனவே வாசிச்சோம் மாம்சத்தின் படி பிழைத்தால் ஆவியினாலே இந்த மாம்சத்தின் செய்கைகளை நீங்க எதை கொண்டு அழிக்கிறோமா சொல்லுங்க கொட்டாவினால அல்ல ஒரு சிலருக்காக சொன்ன ஆவியினால நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்போ ஒரு சண்டை நடக்குது இப்போ பாக்சிங் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி வைக்கிறது இல்லை வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வைப்பாங்க பாத்துருக்கீங்களா ஏஜ் கேட்டகரி இருக்கும் ஆனா அந்த வயசு ஏஜ் அண்ட் வெயிட் அறுபது கிலோக்கு உட்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அறுபது கிலோவும் அறுபது கிலோவும் மோதி யார் ஜெயிக்கிறான்னு பார்ப்பாங்க இல்லையா ஒரு நூறு கிலோ ஆள் கிட்ட நாற்பது கிலோ ஆளை விட்டா என்ன ஆகும் நமக்கு ரிசல்ட் ஃபர்ஸ்டே தெரியும் மேட்ச் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ரிசல்ட் எழுதிடுவோம் இங்க நீங்க ஆவியினாலே உங்க மாம்சத்தின் கிரியைகளை அழிக்கணும்னா யார் பலனா இருக்கணும் யார் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் யாருக்கு நீங்க பிரியாணி போடணும் யாரோட பேச்சு நீங்க கேட்கணும் யாருக்கு பாலை ஊட்டி வளர்த்தணும் சொல்லுங்க பசிக்குதா யாருக்கு நீங்க பலன் தரணும் உங்க உள்ளான மனு ஆவி ஆவினா ஏதோ ஆவி வரப்போதாட்டு இருக்கு அப்படி இல்லை உங்க உள்ள மனுஷர்கள் ஆவி செத்து போயிட்டான்றீங்கல்ல செத்து போயிட்டான் அந்த போயிட்டான்னு தான் பேசிட்டு இருக்கிறோம் 
இந்த உள்ள இருக்கிறவன் நம்ம வந்து இந்த கூடாரம் சொல்றாரு வசதி வெறும் கூடாரம் நம்ம எப்படி இந்த வீட்டுல வாடகைக்கோ சொந்த வீட்டுல உள்ள இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி நான் இந்த வீட்டை எடுத்து இதுக்குள்ள இருக்கிறேன் இது நான் அல்ல நான் உள்ள வந்து வேற ஆளு ஆத்துமா இப்ப இந்த உள்ளான மனுஷன் பலன் உள்ளவனா இருக்கணும் இவன் என்ன செய்வானா யாரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களோ அவன் பேச்சுதான் கேட்பான் ஆவியிலே இருக்கிற ஆவியானவர் பலனா இருந்தார் சொன்னா நீங்க கீழ்படிவீங்க உங்க ஆத்மா கீழ்படியும் இந்த ஆத்மால தான் உங்க சித்தம் இருக்குது சித்தம்னா சிந்தை இருக்குது உங்க வில் இருக்குது நீங்க நினைக்கிறேன்னு சொல்றீங்களே இருதயத்துல கை வைங்கன்னா எல்லாம் எங்க கை வைக்கிறோம் அப்படின்றோம் இந்த இறுதியம் வந்து லேப்டாப் தான் உங்க உண்மையான இறுதியம் எங்க இருக்குது எங்க இருக்குது எங்க இருக்கு மூளையில இருக்கு மூளை தான் உங்க இருதயம் பைபிள் அப்படிதான் சொல்லுவோம் எல்லாம் இறுதியத்தை காப்பாத்துறேன்னாரு எனக்கு இறுதியம் அடைச்சிருச்சு ஆண்டவரு என்னத்த நீங்க காப்பாத்துறீங்க ஸ்டண்ட் வச்சு விட்டானுங்க இந்த இறுதியத்தை ஆண்டவர் சொல்லல உங்க சிந்தை இருதயத்தின் நிறைவுனால் வாய்ப்பு அந்த நிறைவு சிந்தை இறுதியம் அது ஆத்மாவில் இருக்குது அதனால்தான் செத்து போயிட்டானா அவனுக்கு நுகர முடியாது சாப்பிட்டா ருசி தெரியாது நீங்க பால் ஊத்துறீங்க பாருங்க அதெல்லாம் தேவையில்லாதது அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது சக்கரை போட்டையா போடலையா எதுவும் கேட்க மாட்டார் ஏன்னா எல்லா உணர்வும் அந்த ஆத்மாவில் இருக்குது அதனால்தான் அந்த உள்ளான மனுஷனை ஸ்ட்ராங்கா வைக்கணும் பரிசுத்தாவில நிறைந்த அப்போ இந்த மாம்ச இந்த சரீரம் வந்து உலகத்திலிருந்து நிறைய விஷயத்த எடுக்குது கண்ணுனால பாக்குது காதல கேக்குது தொடுது இதெல்லாம் செய்யும் போது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும் விட்டு போன பாவத்தை தொடர்றது மாதிரி வரும் ஆனா உள்ளான மனுஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தான் வைங்க அவன் ஆத்மாவை டைரக்ட் பண்ணுவான் அந்த விருப்பத்தை டைரக்ட் பண்ணுவான் நோ ஆவியானவர் சொல்ற நோ அப்போ என் ஆவி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் போது இந்த மாம்சத்தின் கிரியை நான் அழித்து போட எனக்கு உதவியா இருக்கிறது ஹாலி லூயா அதான் அந்த வசன சொல்லுது ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை நீங்கள் அழித்தால் பிழைப்பீர்கள் எப்ப அந்த பிழைப்பு உண்டாகுது ஆவியின் பிழைப்பு எப்ப உண்டாகுது உங்க சரீரத்தின் செய்கைகள் அழிக்கணும் எப்படி அழிக்கணும் இப்ப முடியலையே பரிசுத்தாவியானவரை வெறும் அந்நிய பாஷை பேசறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இல்ல அவர் நடத்துகிறவர் கீழ் வசனம் சொல்லுது எட்டு பதினாலுல சொல்றாரு மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய நடத்தப்படணும் என்ன சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க ஆவியானவரை என்ன நடத்துங்க நடத்துறதுன்னா என்னங்க நடத்துறதுன்னா என்னங்க நடத்துனர் இன்னைக்கு நான் வந்து பஸ்ல கண்டக்டர் வந்து நடத்துனர் அவரு அழகா வண்டி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது ஏசி பஸ் கவர்மெண்ட் பஸ் தான் இது ஒரு ஏசி பஸ் பாத்துக்கோங்க அதனால குப்பைய ஜன்னல் வழியா நீங்க போட முடியாது அதனால ஒரு குப்பை பேக் ஒண்ணு வச்சிருந்தார் நீங்க என்ன சாப்பிட்டாலும் இதுல கொண்டு வந்து போடுங்க நம்ம அரசு அது நம்ம முடியாது பயங்கரமா பேசுறார் அதை வீடியோ எடுத்து வச்சிருக்கிறார் ஆஹ் இந்த மாதிரி மனுஷனை நான் பார்த்தது இல்லையா அந்த பஸ் அவ்வளவு சுத்தமா இருக்கணும்னு விரும்புறார் ஆண்டவர் அதான் விரும்புறார் நடத்துனர் அப்புறம் அங்கேயே டிக்கெட்ல சொன்னார் தாராபுரத்துக்கு நூத்தி அறுபதோ அப்படி எல்லாம் மதுரைக்கு இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு எல்லா சில்லறை கொடுக்க முடிந்தால் கொடுங்கள் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு அது கேட்கறது நடத்துறார் ஆவியானவர் என்ன பண்ணுவார் நடத்துறார் இங்க அந்நிய பாஷை பேசிட்டு தண்ணி பைப்பு என்ற வேற பாஷை பேசுறீங்கன்னு உங்களை பத்தி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது ஆமா இன்னைக்கு கூட ஒரு ஊழியக்காரன் சொன்னான் ஏன் மாப்பிள்ள இப்படி பண்றாங்க யோ நம்ம ஆளுங்க ஒர்க் ஷாப்ல போய் பேசுவாங்க நம்ம ஆளுங்க தண்ணி பைப்ல பேசுறாங்க அவ்வளவுதான் ஏன் விஷயம்னா அது வேற விஷயம் என்னன்னா நானும் பாலு பாஸ்டரும் பேசிட்டு இருந்தேன் நீங்க ஆவியில நிரம்ப படுத்தீங்க ஓகே நிரம்பி இப்ப கடல் கரையில இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க கடற்கரையில் நிக்கிறீங்க இது வரையும் தண்ணி இருக்கு இது வரையும் உங்களுக்கு அபிஷேகமும் இருக்குது உங்க கால் பூமியிலும் இருக்குது அதனால அப்பப்ப அபிஷேகம் வரும் அப்பப்ப பூமிக்குரிய விஷயம் மாம்சம் வந்துடும் இப்ப இன்னும் ஆயிரம் மூலம் ஏறிவா அப்படின்னு ஆண்டவர் சத்தம் கேட்டு நீங்க போயிட்டீங்க அப்படியே இங்க கழுத்து வரை வந்துருச்சு பயங்கர ஆவியில இருக்கிறீங்க ஆனா ஒரு பிரச்சனை வரும்போது உங்க கால் இன்னும் பூமியில இருக்கிறதுனால உங்க தலையும் பூமியில இருக்கிறதுனால இங்க யோசிச்சு மாம்சத்தின் காரியங்களை பேசிடுறீங்க ஆனா ஆவிக்குரியவங்களா இருக்கிறீங்க இந்த போராட்டம் அநேகருக்கு புரிய மாட்டேன்னு ஆவியில நான் நல்லா அந்நிய பாஷை காலையில பேசினேன் நானும் இந்த பாவத்தை இப்ப செஞ்சுட்டேன் அது எப்படி வருது அது என்ன அது என்ன காரியம் ஏன் தெரியும் இன்னும் உங்க கால் பூமியில இருக்குது 
நீங்க நீச்சல் ஆழத்துக்கு போகும்போது உங்க கால் பூமியில் இருக்காது நீங்க மூழ்கி மூழ்கி இருக்கும் போது உங்களை வெளியவே தெரியாது இந்த உலக தேடும் இந்த பிசாசு தேடும் எங்களை ஆளக்கணும் அவன் நீச்சல் ஆளுங்களுக்குள்ள சென்று விட்டான் அவனை நீ பார்க்கவே முடியாது எந்த பாவமும் தொட முடியாது எந்த பிசா நீங்க உலகத்துல தான் இருப்பீங்க ஆனா உலகம் உங்களுக்குள்ள இருக்காது ஹாலிலூயா நீங்க உலகத்துல நடப்பீங்க ஆனா உலகம் உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது ஏன்னா உங்களை தேவனுடைய மகிமை மூடி இருக்கிறது பரிசுத்தாவின் வல்லமை உங்களை மூடி இருக்கிறது நீங்க போற இடம் எல்லாம் வெற்றி தான் நீங்க பார்க்கறதுல வெற்றி தான் ஏன்னா பரிசுத்த ஆவியில நிரம்பி நீங்க பார்க்கும் போது வெற்றி நீங்க பரிசுத்த ஆவியில நிரம்பி பேசும் போது வெற்றி நீங்க பரிசுத்த ஆவியில நிரம்பி ஒரு காரியத்தை செய்யும் போது நிச்சயமா காரியத்தை வாய்க்கல் செய்கிறவர் நிச்சயமாக அதை வாய்க்கல் செய்வார் ஹாலிலூயா இன்னைக்கு அதான் ரகசியம் ஆவியானவரால் நடத்தப்படணும் ஒரு மெய்ப்பன் ஆடுகளை நடத்துறது மாதிரி அவர் நடத்துறார் அதனால்தான் அவரை மெய்ப்பன் சொன்னார் நான் நல்ல மெய்ப்பன் நான் நல்லா நடத்துவேன் என்னை விட்டு பாரு சூப்பராக நடத்துவேன் நம்மளே நம்மளை நடத்துகிறோம் நம்மளே நம்ம அன்னி பாஷையெல்லாம் பேசிட்டு ஜபமெல்லாம் பண்ணிட்டு நம்மளே நம்ம காரியத்தை செய்வோம் நம்ம இப்போ எப்படி தெரியுமா ஆண்டவர் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்க பொண்ணுக்கு நாலாந்தேதி கல்யாணம் வச்சுருக்குறோம் வந்துருங்க ஓகே பத்திரிக்கை முதல்ல அவருக்கு ஒரு பத்திரிக்கை வச்சிடுறது அவரு தான் பத்திரிக்கையை சொல்லணும் அவரு தான் அஞ்சாந்தேதி வெயில்னு சொல்லியிருக்கணும் அவரு தான் இந்த பையன் உனக்கு சொல்லி இருக்கணும் அவரு தான் நம்ம நடத்தி இருக்கணும் ஹாலிலூயா ஆமா அது நமக்கு நிறைய பேருக்கு வராது அதனால தான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கிறார் பலசெல்லாம் விட்டுருங்க ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் புதிதாக்குவார் கடன் பிரச்சனை இருக்கு பிரதர் அது இருக்கு எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் ரிப்பேர் பண்ணிடுவார் அவருக்கு ஒரு ராத்திரி போதும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க என் ஊழியத்தில் நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி நீ வந்து பைபிள் காலேஜ் முடிச்சு பதிமூணு வருஷம் ஆச்சு தம்பி நீ தொடங்கி இருந்தீங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் வந்திருப்பாங்க உண்மைதான் ஓகே ஆண்டவர் சொன்ன நேரத்தில் தொடங்கினா என்ன தப்பு எனக்கு ஒரே ஒரு நம்பிக்கை பைபிளில் ஒரு சம்பவம் இருக்குது ஒவ்வொரு கோத்திரு தன்னுடைய கோலம் கொண்டு வா ஒரே ராத்திரியில் ஆரோனின் கோல் துளிர்த்து பூத்து காய்த்து கனிகளை கொடுத்துச்சு உலக சொல்லும் இந்த கோல் கோல்னாலே காஞ்சி போனதுதான் இந்த கோல் பச்சையா இருக்கணும் இந்த கோலை நிலத்துல நெட்டணும் இந்த கோலுக்கு நீ தண்ணி ஊத்தணும் இந்த கோல் மேல சூரியன் படணும் இட் டேக்ஸ் டைம் இட் டேக்ஸ் இயர்ஸ் மனுஷன் சொல்லுவான் அது நாள் செல்லும் அது வருஷம் செல்லும் அதுல ஒரு கனி பார்க்கறதுக்கு நாலு வருஷம் அது ஆகும் ஆனா தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற கோலுக்கு ஒரு ராத்திரியில தேவ சித்தம் இருந்தது சொன்னா அங்கே பூத்து காய்த்து கனிகளை கொடுக்க செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் ஹாலு எனக்கு அந்த நம்பிக்கை தான் எனக்கு அவருக்கு ஒரு ராத்திரி போதும் மனுஷன் சொல்றது கரெக்டு தான் அவன் பார்வைக்கு நல்லது நல்லது தான் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் நன்மை தான் சொல்லுவாங்க ஆனா சத்தியத்தை சொல்ல மாட்டான் உண்மையை சொல்லுவான் சத்தியத்தை விட்டுருவான் நீங்க சொல்லணும் டாக்டர் உண்மையை சொல்லுவான் உனக்கு இந்த வியாதி இருக்கு ஆனா சத்தியம் சொல்லும் நான் சுகமா இருக்கிறேன் உண்மை வேணுமா சத்தியம் வேணுமா ஆமா அதனாலதான் எந்த வியாதி நீங்க நம்பவே கூடாது வியாதி இருக்கா இருந்துட்டு போகுது ஆனா வசனம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது அவருடைய தழும்புகளால் நான் சுகமா இருக்கிறேன் அவர் என்னை குணமாக்கி இருக்கிறார் நான் சுகமா இருக்கணும்ன்றது அவருடைய வாஞ்சையா இருக்குது உண்மையை குப்பையில போடு சத்தியத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் சத்தியத்தின்படி ஆவியானவர் நம்மை நடத்துவார் ஹாலிலூயா உலகத்தின் கண்களுக்கு அது ஆச்சரியமா இருக்கும் உங்க வாழ்க்கை உலகத்தின் கண்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் எத்தனை பேர் அது வேணும்ன்றீங்க கண்களுக்கு ஆச்சரியமானவைகள் அவர் செய்வார் உலக சொல்ற கணக்கு இல்லைங்க நீ லோனை போடு இப்பதான் நீ வேலைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கிற இருபது வருஷத்துல இந்த லோன் கட்டி வீடு கட்டல நோ கத்த இல்லாதவைகளை இருக்கிறத போல எனக்கு கொடுக்கிறார் அவர் கட்டி சும்மா கூட கொடுப்பாருயா அந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான விஷயம் செய்யவே மாட்டேன் ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிறேன் பாதி கடல் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் நானா இருந்தா என்ன செய்வேன் நீங்களா இருந்தா என்ன செய்வீங்க யோசிங்க கத்துடைய ஆவியானவரோட நடத்தப்படா என்ன செய்வீங்க யோசிங்க நான் என்ன செய்வேன் இப்போ ஒரு இடம் வாங்கி வீடெல்லாம் கட்டி பாதியில கட்ட முடியல இன்னொரு பதினஞ்சு வருஷம் இருக்குது நான் என்ன தெரியுமா செய்வேன் இந்த என்ன செய்யலாம் இந்த வேட இந்த இடம் என்ன விலைக்கு போகுது வித்து போட்டு கடன் அடைச்சிட்டு கத்துடைய சமூகத்துல போய் உட்காந்துடணும் நீங்க நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்ப்பா மன்னிச்சிருங்க உலகம் சொல்லும் மூளை இல்லாதவன் விவரம் இல்லாதவன் 
நீங்க சொல்லணும் நான் அவரால் நடத்தப்படுகிறவன் நான் அவரால் நடத்த எல்லாம் ஆமேன் கம்மி ஆயிடுச்சு ஏன்னா தம்பி விற்க முடியாதுப்பா என் மான பிரச்சனை மான முக்கியங்களா சாயல் முக்கியமா குமாரனுடைய அடிக்கடி சொல்றது சேர்த்தி வைக்கலன்னா வாங்காதவனை கத்தர் அனுப்புவார் பாரு புரிஞ்சவங்க கைதட்டுறீங்க அப்ப தம்பி சேர்த்தி வச்சதெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டென் மினிட்ஸ் போயிடும் அதனால நீங்க அவரால் நடத்த பண்ணும் உலகம் சொல்லும் ஒரு கணக்கு இந்த ஆரோனின் கோலுக்கெல்லாம் சொல்லும் ஒரு கணக்கு நம்மளை விட்டுரு நீ உன் கணக்கில் நீ வாழ் நான் அவரால் நடத்தப்படுகிறேன் இந்த பிஸ் இந்த பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஆண்டவரை சொல்லி ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்கி பாருங்க தம்பி இந்த பிஸ்னஸ் இந்த ஊருக்கு ஆகாதுப்பா ஒரு கதை சொல்லுவாங்கல்ல செருப்பு கடை வைக்கணும்னு ஒருத்தர் இருந்தானா ஒருத்தனை ஒரு ஊருக்கு அனுப்பிச்சானா இன்னொருத்தனை இன்னொரு ஊருக்கு வேவு பார்க்கறதுக்கு ஒருத்தன் போயிட்டு வந்தானா சார் அந்த செரு அந்த கிராமத்தில் ஒருத்தனும் செருப்பே போடுறது இல்லை அங்கே போய் நம்ம செருப்பு வியாபாரம் பண்ணால் நம்ம தலையில் தான் செருப்பு இருக்கும் நாம் விட்டுடலாம் அப்படின்னா இன்னொருத்த அங்கே போனானா அந்த கிராமத்தில் எல்லாரும் செருப்பு போட்டிருக்காங்களா சார் எல்லாருமே செருப்பு போட்டிருக்கிறான் அதனால் எப்படியும் போட்ட செருப்பு பிஞ்சு தான் ஆகும் நம்ம கடை வச்சோம்னா பிஞ்ச செருப்பு போக வந்தவனெல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு போவோம் அப்போ இவனை தூக்கி இந்த இந்த கிராமத்துக்கு அனுப்பிச்சாரான் அவன் அங்கே போய் ஐயா அங்கே எவனுமே செருப்பு போடல நம்ம கடை வச்சா நம்ம மட்டும்தான் ராஜாவாக இருப்போம் போல வாங்க போகலாம் கண்ணோட்டம் வித்தியாசமாக இருக்கு பாருங்க உலகம் ஆயிரம் சொல்லுங்க ஆயிரம் கதை சொல்லுங்க எல்லாம் விஞ்ஞானி ஆயிடுவான் இந்த கொரோனா டைம்ல எல்லாரும் டாக்டர் ஆனோம் பாருங்க அந்த மாதிரி எல்லாருமே விஞ்ஞானி ஆயிடுவான் நம்மளை நடத்துறதுக்கு பயங்கரமா யோசிச்சு பதில் சொல்லுவான் இன்னைக்கு யூடியூப்ல எல்லாம் சொல்றாங்க ஹவு டு பிகம் சக்சஸ்ஃபுல் இன் செவன் டேஸ் இன் செவன் டேஸ் இன் டூ டேஸ் இன் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது தேவ சமூகத்தில் ஒரு ராத்திரி போதும் ஒரு ராத்திரியில கத்த நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றுவா உண்மையா மாற்றுவா அந்த ஒரு ராத்திரி எப்ப தான் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதுதான் பிரச்சனை இப்போ இந்த ராத்திரியா இருக்கும் அந்த கோல எங்க தெரியுமா இருந்துச்சு அந்த ராத்திரி முழுசம் எங்க இருந்துச்சு தேவனுடைய சந்நிதியில் கொண்டு வந்து வை என்று ஆண்டவர் சொன்னார் தேவ சந்நிதியில் இருக்கிற கோள்கள் அது எங்க நெட்ட வேண்டாம் நீங்க தண்ணி ஊத்த வேண்டாம் நீங்க சூரியன் படுற மாதிரி ஜன்னல் திறந்து வைக்க வேண்டாம் அது நிச்சயம் முளைத்து எழும்பும் ஏன்னா ஆரோனின் அந்த கோத்திரத்தை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டதுனால அவருடைய கண் அதில் இருந்ததுனால அவருடைய கிருபை இருந்ததுனால அது நிச்சயம் செழிக்கும் என்பதே கத்தருடைய திட்டமாக இருக்கிறது ஹாலி லூயா அதனால நம்மள பயப்பட குரூப் கிடையாது நீ பொண்ணை வச்சுட்டு இப்படி நீங்க சேர்த்தாம இருந்து உங்க இப்ப சேர்த்தி வச்சிருக்கீங்களா பொண்ணை வச்சுட்டு ஜாலியா நல்ல ஒரு வீடு உங்களுக்கு என்ன அதுல முடியுமோ வீட்டுக்கு தேவையானதை வாங்கி போட்டுட்டு இங்க பாரு உன் வாழ்க்கை அவர்கிட்ட இருக்கு போயிட்டேரு அப்படின்றீங்க அவர் பாப்பாரு மேல இருந்து ஐயோ இந்த விசுவாசத்தை நான் பார்க்கவே இல்லையே நான் மேல உட்காந்து இருந்தேன் இப்படி கீழே இறங்கி வந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஹாலி லூயா ஆமா அப்படி செஞ்சு பாருங்க எனக்கு ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்காங்க தைரியமா பேசிட்டு இருக்கிறேன் நாங்க வர ஐம்பதாயிரம் என் ஒய்ஃபோட ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் ஐயோ ஆன்லைன்ல வேற சொல்லி பிரச்சனை இல்லை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தை முப்பதாம் தேதி முடிச்சிருவோம் எத்தனாம் தேதி முப்பதாம் தேதி முடிச்சிருவோம் எல்லாம் திட்டுவாங்க ஏன்டா இப்படி இருக்கிறீங்க கொடுத்தாவது முடிப்போம் சில ஊழியங்களுக்கு பாப்பாங்க ஃபீஸுக்கு மட்டும் வைக்கிறோம் ஃபீஸ் நல்ல ஸ்கூல்ல படிக்கிறதால ஃபீஸுக்கு மட்டும் எடுத்து வச்சு மீதி எல்லாம் முடிச்சிரும் விசுவாசத்தை பேசுறது மட்டும் செய்யக்கூடாது விசுவாசம் வாழணும் நம்ம வாழணும் அதனாலயே நான் சேர்த்து வைக்கிறது இல்லை நிறைய பேருக்கு அது ஒரு நிறைய பேருக்கு உந்துதலாக இருந்திருக்கு ரெண்டு பொண்ணை வச்சுட்டு அதனாலதான் ரெண்டு பொண்ணு கொடுத்தாரோ தெரியல சேர்த்தி வைக்க மாட்டானே சேர்த்தி வச்சு பாருங்க அதை வாங்கிட்டு போறதுக்கு ரெண்டு பேர் வருவான் அதுல ஒருத்தன்ட்டு நீங்க கொடுத்துருவீங்க கொடுமை இல்லையா கொடுமைங்க அது கொடுமை அது நம்ம நொங்கு நொங்குன்னு வேலை செஞ்சு சேர்த்தி வைப்போம் ஒருத்தவன் என்ன கான்செப்ட் அது எனக்கு புரியல உண்மையாலே புரியல நம்ம வாழ்க்கை முழுசும் வேர்வை சிந்தி இந்த பொண்ணை பெற்று தொலைஞ்சிட்டோமேன்னு சொல்லி வாங்கி ஒருத்தன் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டு தீர்த்துட்டு திருப்பி அனுப்புவான் நான் சொல்ல நீ முதல்ல காசை கொடுத்து கட்டிட்டு போ உனக்கு பொண்ணுக்கு வேறதே பெருசு பொண்ணே வந்து அது பேரே பொண்ணு பெண்ணு அதை வச்சுட்டு இவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா காசு எல்லாம் எப்படி கேட்கறாங்க தெரியல எப்படிங்க அது 
நம்மளும் அது போதே கூடாதுங்க அந்த சைடு என் பாண்டர்கிட்ட சொல்லுங்க என் பிள்ளைக்கு கல்யாணமே ஆகலைனாலும் பரவாயில்லப்பா உங்களை நம்பி இந்த விஷயத்துல நான் இறங்குறேன் என்ன கொடுமை அது எவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க ஒவ்வொருத்தரும் அதெல்லாம் விரும்பு அவர் சொல்ற என் சாயலுக்கு வா நீ தேவையானது ஒன்று நீ அவர் சமூகத்துல இருந்து பாருங்க அற்புதம் ஆண்டவர் நடத்துவார் ஆமா அவர் நடத்துற பாதை அதிசயமா இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க அற்புதத்தை பாப்பீங்க நீங்க செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா பாஸ்டர் பாலு கூட சொன்ன நம்ம பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் தேவ சமூகத்துல இருந்தா போதும் அதுதான் முடிய மாட்டேது இல்லையா பாஸ்டர் அது அந்த சிம்பிள் விஷயம் தான் முடிய மாட்டேது பிரியாணி செய்யறதுக்கு டிவியில சொல்றாங்க இல்ல அடுப்பை பற்ற வைக்கவும் இது தெரியாதா பிரியாணி செய்யணும்னா எல்லாம் அடுப்பை பார்த்துதான் வைக்கணும் வானொலியே என்ன வானொலியே சட்டி எடுத்து அடுப்பில் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றவும் எல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அவங்க நம்மளை நடத்துறாங்க ஆவியானவர்கள் இப்படிதான் நடத்தணும்னு விரும்புறாரு எனக்கெல்லாம் வைக்க தெரிய ஆண்டவரு அந்த வீடியோ காரண்ட் எவனா சொல்றானா பிரியாணி சூப்பரா இருந்துச்சுங்க கமெண்ட் போடுறீங்க எங்களுக்கு தெரியும்டா சொல்றது இல்ல ஆண்டவர் அதே தான் சின்ன விஷயத்துல கூட உங்களை நடத்தும்படி விரும்புகிறார் சின்ன சின்ன விஷயத்துல உங்க கரத்தை பிடிச்சு வழி இதுவே வழி இதுவே சொல்லணும் வழி இதுவே நல்ல மெய்ப்பன் அவர் நம்ம அவருக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்கறதே இல்லை எனக்கு தெரியும் ஆண்டவர் இங்க இருக்கிறவங்களாம் பொல்லாதவனுக்கு உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க மேல இருக்கீங்க வாங்கி கட்டுறதெல்லாம் நானு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கு ஆவியானவர் உங்களை நிரப்ப போகிறார் சாவுக்கு ஏதுவான சரீரத்தை ஆண்டவர் உயிர்ப்பிக்க போகிறார் நான் நினைச்சேன் இந்த ஒன்றரை மணி நேரம் பத்தாதுன்னு அதே மாதிரி ஆகி போச்சு இன்னைக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆனா பரவாயில்லன்னு எத்தனை பேர் சொல்றீங்க லேட் ஆனா போயிருங்க தம்பி ஆட்டோ வந்துருச்சு அதெல்லாம் வந்தா நீங்க தாராளமா போயிருங்க பிரச்சனை இல்லை ரோமர் எட்டுல பாஸ்டர் தான் என்ன மன்னிக்கணும் ஒன்பது பத்து பதினொன்னு வசனத்தை படிக்க போறோம் முடிக்க போறோம் தேவனுடைய ஆவி ஏன் முக்கியம்ன்றது உங்களில் வாசமா இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டவர்களா இராமல் ஆவிக்கு உட்பட்டவர்களா இருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் கிறிஸ்துவின் ஆவி ஆகிய பரிசுத்தாவியானவர் உங்களுக்கு உள்ள இல்லைன்னா நீங்கள் கிறிஸ்து உடையவன் அல்ல என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆனா அவர் வந்துட்ட என்ன நடக்கும் அந்த வசனத்துல மேல அந்த ஆவி உங்களில் வாசமா இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டவர்களா இருக்கவே முடியாது ஃபர்ஸ்ட் அவர் உங்களை நடத்துறதுக்கு தான் விரும்புவார் நீங்க ஒப்பு கொடுத்து தான் ஆகணும் ஹலோ லூயா நீங்க மாம்சத்துக்குரியவர்களா இருக்க மாட்டீங்க ரெண்டாவது பத்தாவது வசனம் மேலும் கிறிஸ்து உங்களில் இருந்தால் அதான் கிறிஸ்துவின் ஆவி சரீரமானது பாவத்தின் நிமித்தம் மறித்ததாயும் ஆவியானது நீதி நிமித்தம் ஜீவன் இப்போ ஜீவன் உள்ளது வேலை செய்யுமா மறித்தது வேலை செய்யுமா அப்ப எது மறிச்சிருக்கணும் நம்ம பார்த்தோம் ஞான ஸ்நானத்துல சரீரம் பழைய மனுஷன் இப்ப ஆவியானவர் இருந்தா என்ன நடக்குதா அந்த பழைய மனுஷன் சரீரம் மாம்சம் செத்து போய் ஆவியானது நீதி நிமித்தம் ஜீவன் உள்ளதா இருக்கிறது ஹலோ லூயா இதெல்லாம் ஆவியானவர் இருந்தா தான் நடக்கும் பதினோராவது வருஷம் இயேசுவை மறித்தோர்ல இருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருக்கிற ஆவி யாருது இயேசுவை எழுப்பின ஆவி பாருங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கல்லறைக்குள்ள ஒரு வல்லமை போச்சு அதே வல்லமை தான் உங்களுக்குள்ள இருக்குது இப்ப இயேசுவை எழுப்ப போன அதே பிதாவின் மகிமை உங்களுக்குள்ளே பரிசு தாவியானவராய் வாசம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் நான் தான் நினைப்பேன் ஒரு பிரச்சனைக்கு அழுகிறோம் பாருங்க அப்ப எனக்கு ஒரு பல்ப அன்னைக்கு எரிஞ்சது இந்த பிரச்சனைக்காக நான் சங்கடப்படுறேன் ஆனா இந்த பிதாவின் மகிமையான பரிசு தாவி அவர் எனக்குள்ள இருக்கிறார் இந்த தேவன் எனக்குள்ள இருக்கு யா எங்க இருக்கிறார் எனக்குள்ள எனக்குள்ள வச்சுட்டு நான் அழுதுட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தண்டையா பதில் எனக்குள்ள இருக்கிறார் சொல்லுங்க தேவன் எனக்குள்ள வாசமா இருக்கிறார் ஆறு நாள் இந்த பூமியை படைச்சு இந்த தேவன் எனக்குள்ள இருக்கிறார் அந்த பல்பு உங்களுக்கு எரியட்டும் என்னைக்காவது இந்த தேவன் எனக்குள்ள இருக்கிறார் எனக்குள்ள வாசமா இருக்கிறார் எனக்குள்ள தங்கி இருக்கிறார் நான் எப்படி நான் கலந்து எப்படி நம்ம பிரச்சனையை பார்த்து பயப்படலாம் சொல்லுங்க அவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் நீங்க பாஸ்ட வந்து ஜபிக்கிறீங்க ஆனா பதில் உங்களுக்குள்ள இருக்கு எனக்கு இப்படிப்பா அப்படி பண்றீங்க பதில் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்குது சர்வ வல்லமி உள்ள தேவன் உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிறார் ஹவ் பியூட்டிஃபுல் இட்ஸ் தேவன் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு பல்ப் எரிஞ்சுது எல்லாரும் தூக்காதீங்க இங்க பல்ப் எரியுது கரெக்டா தூக்குங்க அது புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு விளங்கிருச்சு தம்பி எனக்குள்ள என்னை உண்டாக்கின பாவத்தை ஜெயித்த சாபத்தை ஜெயித்த இந்த உலகத்தை உண்டாக்கின வாயிலே எல்லாத்தையும் உண்டாக்கின தேவன் எனக்குள்ள இருக்கிறார் என் பிரச்சனை அவருக்கு எம்மாத்திரம் 
என் பிரச்சனை வியாதி அவருக்கு எம்மாத்திரம் அவர் எனக்குள்ள இருக்கிறார் அவரு அந்த சரீரம் செத்து போய் எரிஞ்சு பாருங்க ஏசப்பாவோட சரீரம் அவர் உள்ளதான் போனார் எழுப்பிட்டார் அவர் எங்க இருந்தாலும் எதுவும் செத்திருக்க முடியாது கத்தர் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் ஹாலே லூயா எத்தனை பேர் சொல்றீங்க அவர் என்ன உயிர்ப்பிக்கணும் என்ன உயிர்ப்பிக்கணும் என் உள்ளான மனுஷன் சேர்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவன் உயிர்ப்பிக்கணும் அதனால்தான் மாம்சத்தின் படி இந்த சரீரம் செஞ்சுட்டே இருக்குது இப்போ ஆவியானவர் உயிர்ப்பித்துட்டாருனா ஆவியானவருக்கு இந்த சரீரம் கீழ்படியும் ஹலே லூயா இந்த கடைசி லைன்ல போட்டிருக்கு எட்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துல இயேசுவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருந்தால் கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் அது யாரு பிதா கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமா இருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள் சரீரங்களை உயிர்ப்பிப்பார் ஹாலே லூயா நான் மறித்து போனாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன் நான் மறித்து அங்கே கிடந்தாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன் சொந்த வீடு கட்டாமல் நான் மறித்து போனாலும் நான் கலங்க மாட்டேன் என் பிள்ளைகளே அவர் நடத்துவார் என்னை இதுவரை நடத்தினவர் இனிமேல் நடத்துவார் ஏன்னா நான் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டும் போது பிதாவை எழுப்பின அதே ஆவியானவர் என்னுடைய கல்லறைக்குள்ள ஒரு நாள் வரப்போகிறார் அவருடைய எக்கால சொத்தம் துணிக்கும் போது என் சரீரத்தை தேடி வரப்போகிறார் என் சரீரத்தை அவர் உயிர்ப்பிக்க போகிறார் அது மறுரூபமாகி நித்தியத்தில் போய் மனவாளனுடைய பக்கத்தில் மனவாட்டியாய் கால காலமாய் நித்திய காலமாய் அவரோடு கூட வாழ போகிறது இதை விட மேலான ஆசீர்வாதம் அற்புதம் உங்களுக்கு நடக்கவே கலக்காது இதுதான் அற்புதம் இதுதான் ஆசீர்வாதம் 